Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies du 1er février au 28 février 2023. Pour nos amis les Capricornes, donc bienvenue à vous Capricorne, ascendant Capricorne, euh, signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien, euh, que vous portez bien, vous avez passé un bon euh, mois de janvier. Donc on va aller voir les énergies pour ce mois de février. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, à vous abonner euh, si vous êtes nouveau à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et euh, voilà, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, n'oubliez pas que les tirages sont généraux, d'accord Donc, si vous sentez que le tirage ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Euh, voilà, euh, sinon, ben, si vous parle, je vous invite à écouter la vidéo, d'accord Et voilà, donc on est parti avec le petit oracle des anges pour nos amis les Capricornes. Et nous avons la pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Bon là les Capricornes, hein, on vous demande de rester dans des pensées positives et de rester dans de l'amour, d'accord De ne pas se laisser euh, submerger par un côté euh, négatif que vous pourriez rencontrer dans ce mois de février, d'accord Allez, on va prendre euh, l'oracle des portes de l'intuition. Allez, pour les Capricornes, pour ce mois de février 2023. Alors, nous avons le ressenti, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre, à prendre racine en vous. Hein Donc là, c'est la, la même qu'on a eu pour les Sagittaires juste avant. Euh, le ressenti, hein, voilà votre intuition, ce que vous ressentez profondément et, et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ce que vous ressentez, donc plus vous ressentirez les choses plus ça se réalisera dans la matière, c'est-à-dire que plus vous vous ressentirez du positif, plus vous attirerez à vous du positif. Plus vous ressentirez du négatif, plus vous attirerez à vous du négatif, d'accord Ça marche comme ça. Donc attention, d'accord, à bien garder vos pensées positives, c'est important, et toujours dans l'amour. Ici, on nous parle de transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure, d'accord Comptez sur, euh, votre, euh, sur votre cœur, sur votre âme, sur votre intuition pour pouvoir justement euh, guérir de vos blessures, d'accord, qui restent. Euh, Faites-vous confiance, d'accord Faites-vous confiance. Alors. Oh là là là, mais là, non. Bon, sortez trop là quand même. Okay, okay, parfait. Nous avons la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence, de l'apparente réalité. Alors tout devient clair, d'accord Essayez de voir les choses sous un autre angle, d'accord hein, C'est comme si vous portiez des lunettes, vous voyez, voilà, il y a de la buée. C'est ce que je me sers toujours pour cette image, pour, pour cette carte. Vous avez de la buée, ben là on vous demande de nettoyer vos lunettes, de nettoyer votre vision, de nettoyer votre façon de voir les choses, d'accord Là j'ai vraiment le, le, le ressenti... Enfin, vous ne vous écoutez pas assez les Capricornes, d'accord Vous êtes trop dans le négatif, euh, vous êtes trop, euh, vous n'êtes pas assez dans l'amour, pas assez dans le positif, d'accord Vous êtes trop bloqué dans le dans le brouillard, ok Et là, on vous, on vous invite vraiment à aller chercher euh, un éclaircissement sur ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, d'accord Puisqu'on le, on vous dit, c'est le moment de de compter sur votre guérisseur intérieur, d'accord Vous êtes en pleine transformation, vous êtes en pleine transmutation. Ok Et une fois que vous aurez éclairci tout ça, une fois que tout s'éclairera, là, vous aurez compris euh, pourquoi vous en êtes passé par là. D'accord Et en dos de deck, nous avons, ben bah oui, tu m'étonnes, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Voilà. D'accord Attention, euh, je vous l'ai dit au début, attention à vos pensées. Les Capricornes, d'accord Ce que vous pensez, vous le créez dans la matière. Si vous pensez négatif, vous allez recevoir du négatif. Si vous pensez positif, vous allez recevoir du positif. Vous envoyez de l'amour, vous recevrez de l'amour. Vous envoyez de l'agressivité, vous recevrez de l'agressivité. C'est aussi simple que ça. Donc, avant de se plaindre des gens, ben, on regarde à l'intérieur de soi. 
En fait, voilà, c'est ça. C'est souvent, euh, les, les, les personnes en face de nous ne sont que le reflet de nous-mêmes. Euh, non sont, euh, enfin, sont nos propres reflets. Donc là, vous voyez, si, si vous vous plaignez peut-être de recevoir, euh, de rien recevoir en retour, euh, enfin, non, j'allais m'embourber dans un... Je sais même plus ce que j'allais dire. Euh, voilà, si vous envoyez... Euh, si vous voulez vous envoyer de l'agressivité, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir de l'agressivité et vice-versa, d'accord euh, Aujourd'hui, vous aidez quelqu'un, demain, si vous avez besoin d'aide, eh il y aura quelqu'un qui viendra vous aider. Vous voyez, c'est voilà, comme ça. C'est la loi du karma. Hein. On envoie du bon, on reçoit du bon, on envoie du mal, on reçoit du mal. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le ressenti que vous ressentez le profondément, imaginez clairement la tendance à, à le retour du verdict. Ouais, on nous dit, c'est vraiment là, maintenant. On a le retour, il y a le retour euh, de, 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 de cette clarté, hein, euh, de l'éclaircissement par rapport à cette situation. On vous dit que c'est bien maintenant, d'accord Que les choses vont s'éclairer. Tu es en train de guérir à l'intérieur, tu es en train de prendre conscience euh, qu'il est temps que, euh, que tu ouvres tes yeux ou que tu nettoies tes lunettes, en fait. Il n'y a rien de méchant dans ce que je dis. On, euh, voilà, pas du tout. Mais c'est vraiment dans le, dans le sens, voilà, soit change ta perception, soit change ta façon de voir les choses, ou ta façon de voir ta situation, ou ta relation, ou peu importe ce que tu es en train de vivre. Ce que vous pensez profondément, et imaginez clairement la tendance à prendre racine en vous. Et oui, voyez le retour, l'effet boomerang. Je vous ai dit, c'est le verdict. Si vous avez envoyé du bon... Là, aujourd'hui, on vous dit, ça y est, vous allez récolter ce que vous avez semé dans tous les cas. Donc, si vous avez semé du bon, ça sera du bon. Si vous avez semé du mauvais, ça sera du mauvais. Mais on vous dit qu'en tout cas, c'est maintenant. Alors, sur la transmutation et sur le euh, moment de compter sur votre guérisseur. Alors, qu'est-ce que l'on a On a le contrat, l'engagement, la signature. Ouais, ben bah, oui, 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 oui. Hein, vous vous engagez, ok, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur, votre guérisseur. Vous passez un accord avec vous-même, vous passez un accord avec vous-même pour aller chercher justement cet éclaircissement, aller chercher cette prise de conscience, cette transformation, cette évolution. Et justement, euh, là, vous êtes en train de vous dire, euh, voilà, je passe un engagement pour justement... Euh, arrêter cette manipulation, d'accord, cette manipulation de mental, pour justement me diriger vers cette ouverture. Vers cette ouverture de quoi De l'amour et des pensées positives. Vous voyez Là, on vous demande vraiment de travailler euh, votre côté mental, les Capricornes. Attention. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la clarté Qu'est-ce qu'on a sur la clarté Et on a le compromis et l'étranger. Oui, pour moi, vous, vous revenez de loin, mais... Euh... Alors, on peut parler de contrat, d'accord Il y a un contrat qui peut vous être proposé sur le plan professionnel. Euh, il y a un contrat qui peut vous être proposé. Euh, un accord si vous passez au tribunal, d'accord Il y a un accord qui vient à vous. Euh, mais attention toujours, euh, voilà, attention, j'insiste, à, à vos pensées, maîtriser vos pensées négatives, d'accord je le répète, euh, ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine. Vous cherchez un travail, euh, si vous êtes en train de ruminer, je ne vais pas trouver, je ne vais pas trouver, ça va prendre racine, vous n'allez pas trouver, vous n'en aurez pas. D'accord Si par contre vous vous bougez et vous allez et vous restez positif et tout, ben vous allez vraiment vers un engagement. D'accord euh, Là, c'est vraiment, mais pour moi, là, on a un engagement, il y a un compromis qui est trouvé, on a un retour à l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck et on a la loi, en plus magnifique, hein. le retour à l'équilibre, vous voyez, ce peu qui est euh, tout ce qui concerne le tribunal, il euh, y a un compromis qui est trouvé, d'accord Il y a une signature, il y a un engagement, on parle d'un homme, alors on me parle d'un homme, hein, un, un homme qui, pour moi, a une prise de conscience, là, hein, une prise de conscience qui, euh, voilà, qui avait du mal à se projeter vers son avenir, mais là, euh, là, ça y est, là, là, pour moi, il y a quelque chose qui voit plus clair, il euh, y a quelque chose qui vient éclaircir, euh, euh, qui vient éclaircir la situation ouais, et qui vient vous apporter euh, une ouverture, une ouverture, une très belle ouverture même d'ailleurs, je dirais. Allez, pour les Capricornes, oh, voilà, il y en a trop. 
une carte, s'il vous plaît, des messages de ton âme. On va aller voir le message de conseil que ton âme a te donné. Ah ben, vous voyez, voilà. Méditer, prends cinq minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sans ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Vous voyez cet alignement hein On vous demande de vous aligner tout simplement. Détends-toi et respire, d'accord Là, vraiment, on vous demande de respirer pour pouvoir hein, ressentir de bonnes énergies, pour pouvoir vraiment vous centrer dans votre cœur et non pas dans votre mental. Qui, Votre mental, pour moi, tout au long de février, euh, il va être un peu compliqué avec vous. Hein, il va vous en faire voir des vertes et des pas mûres. Euh, mais pour moi, vous allez réussir à maîtriser tout ça. Pour moi, vous allez réussir... Euh, voilà, alors ça peut être un mental qui vous joue des tours, parce que peut-être, vous, euh, il se peut que certains passiez au tribunal, d'accord euh, Vous attendiez une réponse, ou voilà, ou que ça soit par rapport à un travail, hein, votre mental euh, vous joue des tours. Pourquoi Parce que vous attendez ou des réponses, ou des engagements, ou des, euh, des solutions pour sortir d'une situation, d'accord Mais c'est une situation euh, qui vraiment euh, vous apporte quelque chose de, de bon, hein. Ouais. C'est une situation qui vous apporte quelque chose de bon. Ok Donc, ça vaut le coup un petit peu d'attendre et de patienter. D'accord Mais en tout cas, voilà. Hein, le fait de se recentrer à vous, le fait de se recentrer sur vous et surtout dans votre cœur, ne l'oubliez pas. Hein, euh, travaille ton attitude positive, travaille tes pensées positives, euh, travaille tout simplement tes actions positives également. Hein, et on te, on te dit bien que là, voilà, ça revient vers toi. Ça revient vers toi. Il y a un engagement, il y a une signature. D'accord Dans ce mois de février, il y a une signature qui est actée. Il y a quelque chose qui est trouvé. Il y a un compromis. Il y a une négociation. D'accord euh, Voilà. Pour moi, c'est ça reste positif. D'accord Mais à toi de faire ce travail. Voilà. À toi d'éclaircir quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a une prise de conscience à avoir. Et pour moi, voilà. C'est attention à tes pensées qui pourraient être euh, dangereuses dans le sens entre guillemets. Hein, mais euh, dangereuses, euh, voilà. Où elles pourraient peut-être te faire passer à côté d'une occasion. D'accord À rester trop focus sur le négatif, euh, on ne va pas avancer comme ça, quoi. D'accord Donc, voilà, mes amis, les Capricornes, le tirage est terminé. Euh, N'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire, un partage. Euh, Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Euh, N'hésitez pas à aller écouter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision. Euh, ben, moi, je vais vous souhaiter un très bon mois de février. On se retrouve au mois de mars. Euh, je vous fais de gros bisous, grosse protection à tous ceux qui passent sur cette chaîne. Je vous embrasse les Capricornes, bye bye